ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து மைசோட்டோமான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம தொடர்ந்து இப்போ ஒரு ஃபங்கல் டிசீஸஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் நிறைய ஃபங்கல் டிசீஸஸ் பற்றி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த மைசோட்டோமான்னு சொல்லக்கூடிய மதுரோ மைக்கோசிஸ் அல்லனா மதுரோ ஃபுட் டிசீஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சப்கியூட்டேனியஸ் மைக்கோட்டிக் டிசீஸ் ஸோ இது வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ தோலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூவை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த வீடியோவில் வந்து மைசட்டோமா பற்றின ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன காசட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுது இதோட எப்பியடமியாலஜி அதுக்கப்புறம் பேத்தோஜெனிசிஸ் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மெஷர்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் Mycetoma is a chronic granulomatous infection of the subcutaneous tissue. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஒரு chronic disease. Chronic disease அப்படின்னா long term disease இல்லையா கிரான்லோமேட்டஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து கிரானியூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிரானிக்கான கிரான்லோமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூவை வந்து தோலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் யூஸ்வலாக வந்து ஃபுட்டில் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும் நம்ம காலில் இருக்கக்கூடிய பாதங்களில் வந்து இது மெயினாக தாக்கும் நம்ம உடம்பில் மற்ற பகுதிகளை வந்து இது ரேராக தான் வந்து தாக்கும் இந்த நோயை பற்றி ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து இந்த நோயை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு இந்த நோயை வந்து மதுரையில் வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மதுரையில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணதுனால இதை வந்து மதுரா டிசீஸ்னு சொல்கிறாங்க காட்டருங்கிறவர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஃபங்கஸ் தான் வந்து மெயினாக காஸ் பண்ணுது ஃபங்கல் ஒரிஜின் டிசீஸ் தான் அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் ஸோ இந்த நோயை வந்து காமனாக வந்து மதுரா ஃபுட் அல்லனா மதுரா மைக்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து டிராபிக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட பரவலாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் காணப்படுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த நோயை பரவலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து கேரளாவில் வந்து இந்த நோய் வந்து ரேராக தான் இருக்குது இந்த நோயை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசத்தை மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று யூ மைசட்டோமா மதுரோ மைக்கோசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபங்கை என்னென்னு பார்த்தோன்னா சியூடோஸ்போரியம் அல்லனா வந்து சூடோ லிசேரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் மதுரெல்லா மைசட்டோமேட்டிஸ் மதுரெல்லா கிரீசியா அக்ரிமோனியம் எக்ஸோஃபியலா ஸ்பீஷிஸ் ஆஸ்பெஜலஸ் நெடுலன்ஸ் ஃபிசேரியம் ஸ்பீஷிஸ் இது எல்லாமே வந்து யூ மைசட்டோமாவை வந்து காஸ் பண்ணோம் ஆக்டினோ மைசட்டோமாவை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டினோ மைசிட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டினோ மதுரா ஸ்டப்டோமைசிஸ் அப்புறம் நொக்வாடியா ஸ்பீஷிஸ் அப்புறம் போட்ரியோ மைக்கோசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா என்னன்னு பார்த்து ஸ்டெஃபேலோ காக்கா சாரியஸ் இன்னும் சில பாக்டீரியா வந்து இந்த போட்ரியோ மைக்கோசிஸை வந்து காஸ் பண்ணும் இந்த நோயோட எப்பிடமியாலஜி இது எங்கெல்லாம் பரவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த இடங்களில் எல்லாம் அந்த ட்ரையான வறட்சியான காலங்கள் வந்து நீளமாக இருந்து மழை காலங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்குதோ அந்த இடங்களில் இது வந்து எண்டமிக் டிசீஸ் அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு உள்ளேயே வந்து இந்த நோய் பரவலாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நோயை சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்காவில் பார்க்கலாம் வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்காவில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மூணு விதமான ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஐஸ் ஆக்டினோ மைசட்டோமா வந்து யூ மைசட்டோமாவை விட காமனாக வந்து பரவலாக இருக்குது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் செய்யக்கூடிய அந்த விவசாயிகள் கிட்ட இந்த நோய் வந்து பரவலாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கும் வந்து அதிகம் ஏன்னா அவங்க கால் வந்து எப்பவுமே மண்ணில் வந்து இருக்கிறதுனால இனி நம்ம பேத்தோஜெனிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து ஒருத்தங்களோட உடம்புக்குள்ளே எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அவங்க பாடியில் வந்து ஏதாவது ஒரு கீரலோ அல்லனா வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடம் வழியாக அவங்க காலுக்குள்ளே வந்து இப்போ ஷூ எல்லாம் போடாமல் வெறும் காலோடு நடக்கும்போது அவங்க காலில் ஏதோ ஒரு கீரல் இருந்ததுன்னா இந்த ஆர்கானிசம் வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ளே போய் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே போன உடனே என்ன ஆகும்னா ஒரு அந்த அவங்க பாதத்தில் வந்து அந்த சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூவில் வந்து ஒரு வீக்கம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வீக்கம் வந்து நாலடைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாகி 
பரோவிங் இன்டு த டீப்பர் டிஷ்யூ பரோவிங்னா என்னது அப்படியே தொலைச்சிக்கிட்டு உள்ள சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூலேருந்து உள்ள வந்து அப்படியே தொலைச்சிக்கிட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது ஃபுல்லாக நல்லா சொல்லிங் ஆகிட்டு அதில் இருந்து அடுத்து ஒரு சைன இது வந்து சைனஸஸ் இல்லையா ஸோ மல்டிபிள் சைனஸஸாக நிறைய கொப்பளம் 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 மாதிரி இந்த மாதிரி அப்படியே பரவி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனஸஸில் இருந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஒரு மாதிரி பழுப்பு மாதிரி வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி விசிடு விசிட்னா பிசு பிசுப்பான தன்மை உள்ளதாக இருக்கும் சீரோ பொருள்ண்டு ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா என்னென்னா சீரமும் பசும் சேர்ந்த ஒரு தண்ணி மாதிரி வரும் ஃப்ளூயிட் அதில் இருந்து அதில் வந்து கிரானியூல்ஸும் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் டேர்மாக இருக்கும் சரியா இது தான் வந்து நம்ம குரோனிக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த நோயை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பத்திலே கொடுக்காமல் அன்ட்ரீட் நம்ம க கவனிக்காமலே விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிசம் வந்து அப்படியே மசில் வழியாக ஊடுருவி போய் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எலும்புகள்லையும் போய் தாக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கால் வந்து அப்படியே வந்து என்லார்ஜ் ஆகி அந்த வே அப்படியே பா அதை ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப பெருசாக வீக்கம் போட்டு அவங்களுக்கு நடக்கவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்துடும் நிறைய விதமான ஆர்கானிசம் வந்து இந்த மதுரை மைக்கோசிஸ் இந்த டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுது இல்லையா மைசிட்டோமாவை அப்போது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிரானியூல்ஸோட கலரும் அதோட தன்மையும் வேறுபட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூ மைசிட்டோமாவை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபை ஃபே அக்ரோமோனியம் ஸ்பீஷிஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் இல்லைனா எல்லோ கலரில் அந்த கிரைன்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் லெப்டோஸ்பீரியா பிளாக் கலர் கிரானியூல்ஸ் மதுரெல்லா மைசட்டோமேட்டிஸ் பிளாக் கலர் கிரானியூல்ஸ் மதுரெல்லா கிரீசியா பிளாக் கலர் கிரானியூல்ஸ் சூடோ அல்லே சீரியா பாய்டி இது வந்து ஒயிட் இல்லைனா பிளாக் கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் எக்ஸோஃபியலா ஜீன்ஸ் செல்மே இது வந்து பிளாக் கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டினோ மைசட்டோமாவை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டினோ மதுரா மதுரை ஒயிட் இல்லைனா எல்லோ கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் ஆக்டினா மதுரா பெல்லட்டியரி இது வந்து ரெட் கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் நொக்காடியா பிரேசிலியன்சிஸ் ஒயிட் கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்டெப்டமைச சொமாலியன்சிஸ் எல்லோ கலரில் கிரானியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ இந்த இதை எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிமென்னு பார்த்தோன்னா பழுப்பு அல்லனா அந்த புண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூவை வந்து கட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த கிரானியூல்ஸ் வந்து வேறு வேறு கலரில் தெரியும் இல்லையா ஒயிட் அல்லைனா எல்லோ கலர் அல்லைனா ரெட் கலரில் பிளா பிளாக் கலரில் அந்த கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் ஆஃப் இந்த ட்வைண்டு ஹைஃபே அந்த ஹைஃபே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பிணைஞ்சு இருக்கும் சரியா அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் த கிரானியூல்ஸ் ஆர் கிரைன்ஸ் ஆர் மைக்ரோ காலனிஸ் ஆஃப் த ஏஜென்ட்ஸ் அந்த நோயை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசத்தோட மைக்ரோ காலனிஸ் தான் வந்து கிரானியூல் செலனா கிரைன்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஆர்கானிசம் வந்து காலனி ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்குது அதோட தன்மையும் வேறுபடுது இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டினோ மைக்கோட்டிக் மைசோட்டோமாவில் வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆர்கானிச ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிரானியூல்ஸ் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் லெஸ் தேன் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் டயமீட்டர் சைஸில் இருக்கும் அதே நேரம் யூ மைசட்டோமாவை காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மைக்கோட்டிக் லீஷன்ஸில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய கிரானியூல்ஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ரொம்ப வீதியாக இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எப்போவும் அந்த ஹைஃபை வந்து செப்டா செப்டம் மூடை தான் இருக்கும் சரியா செப்டேட் ஹைஃபை கிளாமிடோஸ் போஸும் ஃபார்ம் பண்ணோம் இதை வந்து நம்ம எஸ்டிஏ பிளேட்டில் வந்து வளர வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கல்ச்சர் போடுவோம் இல்லையா அப்போ சாப்ரோட்ஸ் டெக்ஸ்டோஸ் அகாரில் வந்து வளரும் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் நல்லா வளரும் அதே நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் நல்லா வளரும் இந்த காலனியோட கிராஸ் அப்பியரன்ஸ் அதாவது அதோட மொத்த அப்பியரன்ஸ் ஒரு காலனியோட மொத்த அப்பியரன்ஸ் அந்த கல்ச்சரோட க்ரோத் ரேட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஹைஃபேயோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஏதாவது பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அதோட கொனீடியாவோட அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு கொனீடியா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வச்சு அந்த டயக்னோசிஸ் அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தையும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 
surgery is the main stay of treatment of u mycetoma and actinomycetoma actinomycetoma vandavangalukkum u mycetoma vandavangalukkum main stay of treatment adavadhu mukkiyamaana treatment e surgery dhaan arvai sigichai moolama andha idha remove panniruvaanga மெடிக்கல் தெரப்பி பார்த்தோம்னா அந்த யூ மைசோட்டோமாவுக்கு வந்து எந்த ஃபங்கஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோஸ்போரியம் ஏபியோஸ்பர்மம் வந்து அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அவங்களுக்கு மைக்கோனசோல் அல்லைன்னா கீட்டோகோனசோல் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க மைசோட்டோமேட்டிஸ் அது அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கீட்டோகோனசோல் அல்லைனா கிரீசியோ ஃபல்வீன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து கிரீசியா அல்லைனா பியூசேரியம் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இட்ரா கோனசோல் வந்து கொடுப்பாங்க இன்னும் வந்து அந்த லீஷன்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் வந்து அந்த லீஷன்ஸ் வந்து அப்படியே இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த புண் ஆறல்ல அப்படியே தான் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆம்பிட்யூஷன் தான் தேவை ஆம்பிட்யூஷன் அப்படின்னா அந்த காலை வந்து துண்டிச்சு அந்த பாதத்தை வந்து துண்டிச்சு எடுக்கிறது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேறு வழி இல்லை கண்டிப்பாக துண்டிச்சு தான் ஆகணும் அந்த ஒரு லெவலுக்கு வந்து வந்துடும் ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுன்னா இப்போ ஆக்டினோமைசோட்டோமாவுக்கு வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் டேப்ஸோன் டேப்ஸோன்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ஜி மூணு வேளை ஆறுலேருந்து இருபத்தி நாலு மாதம் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க சல்ஃபோனமைட்ஸ் கொடுப்பாங்க காட்ரி மார்க்சிசோல் கொடுப்பாங்க இல்லைனா ரிஃபாம்பிசின் கொடுப்பாங்க இந்த தெரப்பி அல்லைனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து கண்டினியூஸாக பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு மாதம் வரைக்கும் கொடுக்கணும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆகிறது வரைக்கும் சரியா அதே நேரம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து லேபில் தெரியாமல் இருக்கிறது வரைக்கும் அவங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை இப்போ இந்த நோய் வந்து வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ யாருக்காவது காலில் புண் இருந்தது கீரல் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மண் வந்து அவங்க காலில் வந்து டைரெக்டாக பட்டுறத அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது இப்போ விவசாயம் எல்லாம் பண்ணுறவங்க செருப்பு அல்லைனா அதுக்குன்னு உள்ள ஷூஸ் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க வந்து மண்ணில் வந்து இறங்கினாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் அவங்க காலில் எந்த புண்ணு இருந்தால் கூட இந்த ஃபங்கஸ் வந்து அவங்க உடம்பில் போய் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ண வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஸோ இந்த டாப்பிக்காக நான் இந்த மூணு புக்ஸையும் வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you